ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಫ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ವರ್ಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಾ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಾ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಯಿತು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅದ್ರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಟೊಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಯೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಥರ ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಲೆಂತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದರ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ವೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಜರ್ಸ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಅದು ಅವರು ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್
ಇದನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೂರಿಂಗ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ದ ಯೂನಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸೂಟೆಬಲ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಟೆಬಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ದ ಯೂನಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಬಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇರಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೋ ತರ ಇರಬೇಕು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ದ ಯೂನಿಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೈಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಗೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ರೇಡಿಯನ್ ರ್ಯಾಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸ್ಟೆರಿಡಿಯನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರನೇ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ನ ಬಂದು ಎಮ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ನ ಬಂದು ಟಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಎ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ತಿರ್ಗ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಫೈನ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ಆರ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾನಲ್